Moin, moin YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einem weiteren Teil von meinem Abo-Talk von mir für euch. Und ja, ich habe heute zwei Gäste bei mir und wir möchten ja ganz aktuell über die Europameisterschaft sprechen, denn ja, die startet ja heute. Aber erstmal sollen sich doch meine Gäste selber vorstellen. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollten erstmal unseren Kanal vorstellen. Ja, wir ähm, bringen euren Com gameplay Commentaries und halt kleine Clip Clips und das ist auf unserem Kanal. Ja, also wir bringen MW2, MW3 und Black Ops. Ja, ja, was bekommt man denn hier für ein schönes Gameplay zu sehen? Ja, also ich spiele, also das ist mir von mir spielt. Ich spiele halt mit der MP7, ähm, Rückstoß und Schnellfeuer. Als Zeit dafür habe ich dabei die MP9 äh, nackt, ja. Dann habe ich Ringerfertigkeit, ähm, Hardliner und Totenstille. Auf den Abschlussserien habe ich auf der 4 ähm, die Predator, auf der 6 der Kampfhubschrauber und auf der 8 dann halt die ja, 6 Überwachung. Und ich wollte noch kurz was sagen, also da der Ton vom Spielsort nicht da ist, ähm, das habe ich nicht da aufgenommen, als ich auf dem Teamspeak war und dann würde man die Stimmen hören, das wäre dann nicht so gut. Ja, wunderbar. Ähm, ja, wir wollen über die Europameisterspiel sprechen, aber mal ganz kurz den Kanal werde ich natürlich im Video verlinken und in der Videobeschreibung. Äh, könnt ihr mal vorbeischauen, guckt euch den mal an, ganz frisch am Start. Ähm, ja, und wir wollen über die Europameisterschaft sprechen. Heute das Eröffnungsspiel, Polen gegen Griechenland. Und ähm, ja, was glaubt ihr denn, äh, Europameisterschaft 2012, werden wir Deutschen erfolgreich sein? Ähm, in den Vorbereitungsspielen oder vor der Europameisterschaft, die Spiele gegen Israel, und gegen die Schweiz, die waren ja nicht sehr berauschend momentan, aber ich glaube an die deutsche Nationalmannschaft und, und sie werden es, äh, die werden die Gruppenphase bestimmt überstehen, mit schwierigen Gegnern da mit Holland und Portugal und Dänemark, aber die darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Ich glaube auch, die größte Gefahr ist Dänemark zu unterschätzen, wenn denn die Spiele gegen Dänemark müssen gewonnen werden von allen. Genau. Ja. Ja, ich ich glaube, das ist eher anders. Ich glaube ja, dass Deutschland gegen Dänemark, dass die so richtig eine Klatsche kriegen und dann gegen Holland oder Polen, Quatsch, Portugal, ähm, das knapp wird oder dass sie da einen Unentschieden spielen. Ich glaube, das letzte Spiel ist ja gegen Dänemark, was wir zu bestreiten haben. Genau. Mhm. Also hoffen wir, dass wir das irgendwie vorher schon durch haben mit der Gruppenphase und dass da eigentlich nur entscheidet, ob wir als Erster oder Zweiter werden. Ja. Wichtig ja. ist halt gegen Holland und gegen Portugal zu gewinnen. Also das sind die Knallerspiele und dann ist Dänemark. Mit sechs Punkten ist man, glaube ich, ganz gut durch, dann fast schon. Ja. Ja. ja, Samstag, also morgen ist ja das Eröffnungsspiel für uns, für die Deutschen gegen Portugal. Ähm, wem schätzt ihr denn schwerer, ein Portugal oder die Holländer? Holland. Also, ich denke mal, ähm, Portugal ist ja sozusagen jetzt Portugal. Nicht, nicht so der Favorit. Ich denke mal, dass da nur Cristiano Ronaldo so die, die größere Rolle spielt. Ein, 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 ein Mann-Team quasi. Ja, genau. <lacht> Aber der Trainer ja. meint ja auch schon, dass sich das Team nicht nur auf Cristiano Ronaldo beziehen möchte. Aber ich denke mal, das wird doch so sein, weil die haben ja doch keinen echten Torjäger. Ich denke ja. mal, Holland wird besser sein. Ja, Holland auf jeden Fall. Holland, glaube ich, die haben ja allmögliche Stars von Percy da vorne und den Hund, den Hund da und Snyder da im Mittelfeld. Und Holland wird schon eine starke Mannschaft abgeben mit ihrer Elf, also das wird eine Knallergruppe, eine B-Gruppe mit Deutschland. Ja, die waren auch in der Vorbereitung, haben sie, glaube ich, ganz gute Ergebnisse erzielt. Äh, genau. Du hattest ja ganz kurz angesprochen gehabt, dass unsere ja, Testspiele nicht so gut gelaufen sind. Ich genau. mache mir da eher gesagt, weniger Sorgen, denn ähm, wenn ich da so an die ja, letzten zehn Jahre einfach mal zurückdenke, ich glaube, unsere Freundschaftsspiele waren immer relativ bescheiden und wir haben immer relativ schlecht ausgesehen, gerade gegen kleinere Mannschaften. Aber wenn es dann ins Turnier ging, sahen wir eigentlich, eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, dass Deutschland momentan eine der besten Mannschaften der letzten, ja, sagen wir mal, 20 Jahre bestimmt hat. Also ich rechne uns da wirklich sehr, sehr hohe Chancen aus. Ja, das mit den ähm, Vorbereitungsspielen, sage ich jetzt mal, da sehe ich auch nicht so die großen Probleme. Also wie man ja auch in den letzten großen Turnieren gesehen hat, dass Deutschland einfach eine Turniermannschaft ist. Und Deutschland wird das auch ziemlich weit bringen, glaube ich. Aber gegen die Vorbereitungsspiele waren halt nicht so gut. Und naja, also... Ja, man muss sich aber einfach mal unsere Qualifikation angucken. Ich glaube, da waren wir ungeschlagen. Ne? Ich glaube, die beste genau. Qualifikation, die wir jemals geschafft haben. Und ja, ich sehe da ganz positiv eigentlich. Also wir müssen die Gruppe halt überstehen. Ich glaube, das größte Problem wäre, dass man die Gruppe sein mit Portugal und Holland. Da dürfen wir uns wirklich vor allem gegen Portugal halt jetzt am ersten Spiel keinen Ausrutscher erlauben und gut ins Turnier zu kommen. Ja, genau. Also da hoffen wir, dass wir das schaffen. Ja. 
Ja, wer ja. sind denn sonst eure, sag ich mal, Mitfavoriten auf dem EM-Titel? Also, ich denke da eher, dass Spanien auch eine sehr große Rolle in der EM ähm, teilnimmt hat. Und ich denke auch, dass, dass, also, dass Spanien und Deutschland so ins Finale kommen oder Halbfinale, dass die da auf jeden Fall wieder aufeinander treffen. Und ich hoffe mal dann, dass sich unsere Deutschen dann revanchieren. Genau. Ja, ich meine, klar, Spanien mit Taurid ist als Europa- und Weltmeister, das sollte ja irgendwie klar sein. Die mhm. Frage ist halt, ob sie nicht schon irgendwie ein bisschen gesättigt sind. Ne? Ich meine, sie sind halt aktuell Europameister und Weltmeister und dann lässt man ja ganz schnell gerne mal so einen Schlendri an einrollen. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich meine, sind eine Gruppe mit Italien, Irland und Kroatien. Also mhm. ich glaube, Italien ist für mich das schwächste Team in der ganzen Gruppe, ja. weil die haben so viele andere Sachen momentan um die Ohren und sind, auch allgemein, da, nicht, und sind auch allgemein nicht so überzeugend, finde ich, aktuell. Und ähm, da von daher wird sich schon Spanien durchsetzen in der Gruppe, aber ich glaube, die werden es schwer haben. Also, also ich glaube, Kroatien wird da auch eine gute Rolle spielen und Italien momentan ist ja ja der große Wettskandal wieder da, genauso wie 2006. Aber da haben sie halt die Weltmeisterschaft gewonnen. Richtig. Aber, aber da haben sie sich auch schwer getan in der Gruppenphase. Ja, ob sie sich mit dem Druck da, ob sie da mit dem Druck klarkommen, dass, ja, ja natürlich, die Italiener, die waren immer der kleine Favorit, so wie 2006, da hat man hatte niemand den auf der Liste, aber also ich sehe das nicht so, dass die, die äh, da in der Gruppe die Schwächsten sind, aber die sind mit Kroatien, glaube ich, wenn die das machen. Ja, also meine Top-Favoriten so auf den Titel sind noch Polen als Gastgeber. Erstmal haben sie eine verdammt starke Mannschaft und sie spielen halt zu Hause. Das ist natürlich immer ein Riesenvorteil und wenn man da von der Euphorie getragen wird, die sehe ich ganz, ganz weit. Ja, und wenn irgendwie gar keiner auf dem Schirm hat, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist so ein bisschen Frankreich, denn die haben echt eine super junge, gute Mannschaft, auch mit alten Leuten noch dabei. Die habe ich wirklich ganz, ganz oben auf dem Schirm. Also mich würde auch nicht wundern, wenn da Frankreich wirklich dann im Finale steht, aber na gut, schauen wir mal. Frankreich, die, das glaube ich echt auch, dass die da was ordentlich ritzen werden. Also die werden das ordentlich schaffen. Die Gruppenphase, die schaffen sie. Ähm, ich glaube, aber Holland, die werden auch schon mit den Deutschen, hoffe ich mal, weiterkommen. Und Holland wird auch glaube ich, eine große Rolle spielen, genauso wie Spanien, wie Timo bereits sagte. Ja. Aber die, da ist das Ding, die sind halt äh, schon ähm, mit den Titeln, die haben jetzt Europameister sind sie ja geworden und Weltmeister, halt, da sind die auch schon so ein bisschen, lassen sie sich hängen, sag ich jetzt mal so. Ja, ich glaube, die größte Überraschung wird in der Gruppe D passieren, wo Frankreich, England, Ukraine und Schweden in der Gruppe sind. Oh ja. Ich glaube, die Engländer, die können sich schon in der Vorrunde verabschieden. Ich glaube, dass Frankreich und Schweden dort das Rennen machen. Ja. Ja, die Schweden, die haben auch, glaube ich, nur ein super Topstar mit dem ja, Ibrahimovic, Zlatan, ne? Ibrahimovic, genau. Ja, ja. Wieder so, genauso wie Portugal, aber mal sehen, also. Ja, aber die skandinavischen Mannschaften darf man wirklich nicht unterschätzen und England ist wirklich, also erstmal haben die momentan riesen Verletzungssorgen. Die haben wir ja. da wirklich, glaube ich, drei oder vier Stammspieler, die da ausfallen. Und Bruni ist ja auch noch zwei Spiele gesperrt. Ist ja auch. Äh, äh. Und sie sind halt wirklich nicht gut drauf halt. Also England hat jetzt halt ein großer Name, mehr aber auch nicht, glaube ich. Das ist, ich glaube, die können sich schon nachts, ja, nach der ersten Woche verabschieden. Ja, ich glaube, die können dann auch wieder auf ihre Insel zurückfliegen. Also das ja, wird für England auch sch ziemlich schwer in dieser Gruppe. Ja, vor allem, wenn sie das erste Spiel gegen Frankreich schon verlieren, wovon ich stark ausgehe, dann stehen sie quasi ja. gegen Schweden schon vollkommen unter Druck und müssen dieses Spiel gewinnen. Und mhm. dann ist so eine Mannschaft wie Schweden mit Sicherheit in der Lage, wenn England das Spiel machen muss, dort die ohne Probleme auszukontern. Und naja, warten wir mal ab. Ja, ja der Knipser Ibrahimovic da vorne nochmal zwei rein und dann ja. war die Engländer genau wie 2010 die. Ja, aus. Jetzt ist das Gameplay leider schon zu Ende, damit auch unsere Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir unterhalten uns doch am besten nochmal am Ende der Vorrunde, oder? Ja. Wie es so gelaufen Fall. ist, was ja, unsere Favoriten machen. Also ich habe ganz dick auf dem Schirm Frankreich und Polen und natürlich mein Herzstück für Deutschland. Mhm. Also eure Tipps waren? Machen wir schon mal ein paar Geheimtipps ähm, hier. Holland. Holland. Spanien. Holland und ja. Spanien, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir doch mal in zwei Wochen, wenn die Vorrunde zu Ende ist. Ich würde sagen, ja, wir treffen uns noch mal eine Runde, mhm. um, wenn ihr nichts dagegen habt. Also ich möchte euch nicht hier einfach einspannen. Nee, <lacht> nee, ist schon okay. Okay, ja, hat mich gefreut. Ähm, ja, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei den Jungs auf dem Kanal vorbeischauen tut. Die sind gerade mal eine Woche dabei bei YouTube und ich weiß ja selber, wie schwer es am Anfang ist, ähm, Klicks und Abos zu bekommen. Und schaut euch doch einfach mal da um, vielleicht gefallen sie euch ja ganz gut. Und ja, das letzte Wort geht natürlich wie immer meinen Gästen. Ich sage schon mal auf Wiedersehen. Bis dann. Ja. ja, danke überhaupt nochmal, dass wir das überhaupt machen durften hier und das genau. Wort gebe ich jetzt nochmal Timo. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken, das ist echt sehr nett von dir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.